O Flamengo, no primeiro tempo, mesmo com a pressão que a torcida tentou fazer, não conseguiu finalizar uma vez que é o... Eu não me lembro de ter visto uma final do Flamengo na história do clube em que o time passasse 45 minutos ou mais, até com os acréscimos, 46 no caso, sem finalizar. É... A que você atribui isso? O que aconteceu no primeiro tempo? Eu acho que no primeiro tempo o time estava muito impreciso, muito nervioso. É a no tener precisión desde el juego, no, no tuvo la capacidad de, asociativa de poder llegar, ni siquiera individual, eh, en de, algún tipo de desnivel. Entonces eso es muy complicado eh, llegar al rival porque a bola no solamente llegaba en disputa. Entonces como la bola llegaba en disputa y no ganábamos las disputas individuales, la, pero la, la bola voltaba. Entonces me parece que fue eh, un primer tiempo... É, extremadamente baixo do time, é, comparto com você. Ah, boa noite, Jorge. É, uma pergunta em relação à escalação, você acha que foi a melhor opção colocar aquele trio de atacantes? E uma pergunta, você falou que o time estava muito nervoso, mas você deixou o primeiro tempo antes do apito final, você saiu antes, um minuto antes do, do tempo terminar, e deu um chute na grade ali quando você sai do, do gramado. Você não acha que talvez o nervosismo do elenco seja um reflexo do comandante? Ah, eso no sé, puede ser. Yo creo que mi nerviosismo es, está relacionado, o mi, mi sentimiento está relacionado con lo que sucede en un campo, que es posterior, no es anterior. Si, no, si anterior, digo sí, tenés razón, más fue posterior. Yo me fui antes porque el cuarto, el cuarto árbitro me dijo acabó, entonces me fui embora. San Paoli, eh, Raiza Simplicio da Go aqui. Vou aproveitar que o Fred fez a pergunta, você acabou não respondendo. Por que a sua opção hoje por começar com o trio Bruno Henrique, Gabigol e Pedro? Você falou sobre um primeiro tempo abaixo, o time parecia que estava é, meio perdido no meio campo, o meio campo não se encontrou, perdeu muitas bolas ali no, no meio campo. É, queria que você explicasse essa, essa opção por começar o jogo assim. E se você me permite, é, é, só para emendar... O que você pode falar para a torcida pra, para o próximo jogo, se ainda dá para acreditar nesse Flamengo? Não, quando uno planifica um, um jogo, eh, nós le dimos muita atenção a este jogo e muita planificação de, de esta estrutura. Pensamos de que o time carente de gol precisava de jogadores que tenham essa capacidade. Eh, no, normalmente é um jogo com extremos abertos. Eh, por derecha o Timi no tiene extremo, entonces eh, intenté jugar con Gaby de extremo cerrado para aprovechar el trío de ataque entre Wesley, Gaby y Víctor Hugo y por la izquierda Ayrton Lucas, Gerson y, y Bruno. Mas, al no tener conexiones eh, desde la bola, eh, creo que el análisis de nombre propio eh, carece de sentido, porque hubiera sido solamente tener alguna una capacidad cualitativa para superar eh, los duelos del partido que en el primer tiempo ganó Sao Pablo. En el segundo tiempo no fue así. En el segundo tiempo el, el Timi empujó, Sao Pablo no existió en el campo y no tuvimos la capacidad. Ah, no, que nosotros vamos a... Yo tengo la ilusión que vamos a salir campeones. Vamos, vamos a salir campeones. Tengo toda, toda la ilusión. Eh, no, no, y aparte... Eh, quiero aclarar que eh, nos, cuerpo técnico, en la proyección, en la planificación, en todo lo que va, cada detalle de Oyogo eh, estaremos pendientes con mucha ilusión.